हेलो नमस्ते फ्रेंड्स सस्रिकाल वेलकम टू टी मिक्सचर किंग्स क्रिकेट एनालिसिस यूट्यूब चैनल ఈ రోజు జరిగిన ముప్పై మూడవ మ్యాచ్ డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ వంకడే స్టేడియం ముంబైలో జరిగింది ఇండియా శ్రీలంక మధ్య మీకు గుర్తే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో మనం ఇండియా ఫైనల్స్ లో శ్రీలంకతో ఆడాము వరల్డ్ కప్ విన్నర్స్ అయ్యాము చాంపియన్స్ అయ్యాము టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ ధోని కొట్టాడు సో మళ్ళీ అట్లానే శ్రీలంక ఇండియా ఇన్నింగ్స్ వరల్డ్ కప్ లో ఇదే స్టేడియం లో జరగడం గమనార్హం అండ్ ఈ గేమ్ లో ఎన్నో రికార్డ్స్ సృష్టించింది ఈ గేమ్ లో అసలు యాక్చువల్ గా క్రికెట్ కన్నా ముందరు శ్రీలంకన్ టీమ్ కి మన ఇండియన్ బౌలర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్పించారు బూలియన్ అల్జిబ్రా అంటే ఏంటో నేర్పించారు ఎందుకంటే వీళ్ళలో శ్రీలంక బ్యాట్స్మెన్ లో ఏడుగురు సున్నా ఒకటి ఓకే రెండు రన్స్ మాత్రమే చేయగలిగారు సున్నా ఒకటి ఇద్దరు జీరో ఆర్ వన్ ఐదు డక్అవుట్లు ఇద్దరు ఒక రన్స్ చేయగలిగారు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్ శ్రీలంకన్ టీమ్ నాట్ అబుల్ టు స్కోర్ ద నాట్ అబుల్ టు టచ్ ద బాల్స్ అమేజింగ్ బౌలింగ్ బై ఇండియన్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో ఇది లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ రికార్డ్ లో ఇంత వరకు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆల్ అవుట్ అయిన టీమ్స్ లో చాలా తక్కువ అరుదు అంత దారుణంగా ఎవరు ఆల్అట్ కాలేదు ఇట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఈ గేమ్ లో ఇండియా బ్యాటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసింది ఇండియా శ్రీలంక టాస్ గెలిచి ఇండియా బ్యాటింగ్ చేయమని చెప్పింది ఈ బరిలో దిగిన రోహిత్ శర్మ ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీ కొట్టాడు సెకండ్ బాల్ తను బోల్డ్ అయిపోయాడు అయితే తర్వాత వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ అండ్ శుభ్మన్ హిల్ చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఆడి నెమ్మదిగా ఆడుతూ రన్స్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఇరవై ఓవర్లు బాగా ఆడారు వీళ్ళిద్దరు కూడా కొన్ని ఛాన్సెస్ ఇచ్చాయి ఇచ్చారు కానీ అవి ఆ ఛాన్సెస్ ని వాళ్ళు వదులుకున్నారు శ్రీలంకన్ డ్రాప్ క్యాచెస్ వల్ల వీళ్ళిద్దరిని అవుట్ చేయలేకపోయారు సో శుభ్మన్ గిల్ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ హండ్రెడ్ చేయలేకపోయినా కానీ వీళ్ళు మంచి స్కోర్స్ చేసి ఫస్ట్ వికెట్ కోల్పోయినా కానీ మంచి పార్ట్నర్షిప్ చేసి ఒక రెస్పెక్టబుల్ టోటల్ ఇచ్చేలాగా చేశారు సో ఈ మ్యాచ్ లో ఇండియన్ బ్యాటింగ్ లో టాప్ ఆర్డర్ లో ఈ టాప్ ఆర్డర్ లో టాప్ ఫోర్ లో త్రీ బ్యాట్స్మెన్ శుభ్మన్ గిల్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ముగ్గురు ఆల్మోస్ట్ సెంచరీ చేయలేపారు సెంచరీ దాకా వచ్చారు కానీ చేతులార వాళ్ళు సెంచరీ అయ్యే అవకాశాన్ని వాళ్ళు వదులుకున్నారనిపించింది ఎందుకంటే శుభన్ గిల్ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు నైన్టీ టూ రన్స్ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ రేట్ తో విరాట్ కోహ్లీ కూడా చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఆడి ఎయిటీ ఎయిట్ రన్స్ శ్రేయస్ సైర్ అయితే కొన్ని సిక్స్ కొట్టి మంచి స్ట్రైక్ రేట్ తో స్ట్రైట్ డౌన్ ద ట్రాక్ సిక్సెస్ కొట్టి మంచిగా ఆడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ముగ్గురు వికెట్లు పోవడంతో వాళ్ళు సెంచరీ చేయలేకపోయారు బట్ ఇది ఇండివిజువల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇండివిజువల్ టార్గెట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ స్టిల్ రిమార్కబుల్ ఇన్నింగ్స్ వట్ ఏ లవ్లీ ఇన్నింగ్స్ దే హ్ ప్లేయిడ్ తర్వాత కేఎల్ రాహుల్ కీపర్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ రన్స్ చేశాడు అండ్ ముంబై లోకల్ ల్యాడ్ అయిన సూర్యకుమార్ యాదవ్ తను కూడా వచ్చి రన్స్ స్కోర్ చేయపోయాడు తను అన్ఫార్చునేట్ గా తను అవుట్ అవడంతో తను కూడా ఎక్కువ రన్స్ స్కోర్ చేయలేదు ఇక చివరిలో వచ్చిన రవీంద్ర జడేజా చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఆడాడు తను చూస్తే అంటే మనకేంటంటే అదే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన బ్యాట్స్మెన్ కి ఎందుకంటే ఈ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇండియన్ బ్యాటింగ్ టీమ్ గానీ అటు బౌలింగ్ టీమ్ గానీ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ అర్థం చేసుకుని చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఆడటం అనేది చాలా ఇంపార్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రవీంద్ర జడేజాకి తెలుసు తను ఆఖర్ స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అని తన తర్వాత అందరూ బౌలర్స్ ఎవరు స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కాదు వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవటం వాళ్ళ రన్స్ చేయలేరు అని బాగా తెలుసు రవీంద్ర జడేజాకి అయినా గానీ అతను దూకుడుగా ఆడకుండా తన వికెట్ ని కాపాడుకుంటూ అటు శ్రేయస్ అయ్యర్ తో కొంత పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేస్తూ ఆడటం అనేది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అనేది గేమ్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా కావాలి ఈ గేమ్ అవేర్నెస్ లో ఇంత ముందు రెండు సార్లు వచ్చిన అటు న్యూజిలాండ్ మీద ఆడినప్పుడు రవీంద్ర జడేజా ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ లోను తను ఇండివిజువల్ స్కోర్ కన్నా తను దూకుడుగా ఆడగలడు సిక్సెస్ కొట్టగలడు కానీ అది కాదు కావాల్సింది ఇక్కడ ఇంకా ఏడు ఎనిమిది ఓవర్లు ఉందనగా తను వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎయిట్ నైన్ ఓవర్స్ ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ ఆడి తిను అండ్ ఫామ్ లో ఉన్న శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇద్దరు వెనక చివరి వరకు తీసుకెళ్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి త్రీ ఫిఫ్టీ అబో కూడా చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకనే చాలా నింపాదిగా ఆడాడు రవీంద్ర జడేజా ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆల్రౌండర్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఇంకో హార్దిక్ పాండే ఆల్రౌండర్ మిస్ అవుతున్నాము కానీ తన నిజంగా బౌలింగ్ పరంగా మిస్ అవట్లేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన బౌలర్స్ త్రీ సీమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 
అందరూ నైపుణ్యమైన బౌలర్స్ కుల్దీప్ యాదవ్ బాగానే వేస్తున్నాడు జడేజా బాగా వేస్తాడు అశ్విన్ కూడా మంచి స్పిన్ బౌలర్ బట్ వాళ్ళ దాకా రాకుండా టాప్ ఆర్డర్లోనే వికెట్లు తీయగలిగే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అది పవర్ పేలో ఫస్ట్ పది ఓవర్లలో రెండు మూడు వికెట్లు తీయగలిగే బౌలింగ్ కన్సిస్టెంట్ గా ప్రతి గేమ్ లోనూ చేస్తుంది ఇండియా ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఐ థింక్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ బౌలింగ్ అటాక్ ఇప్పుడు వాటిలో అండ్ ఎస్పెషల్లీ మొహద్ షమి లాస్ట్ మూడు మ్యాచ్లు ఆడాడు మూడు మ్యాచ్లు ఆడి ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు వికెట్లు తీశాడు సో ఇతను ఉన్న ఫామ్ లో చూస్తే కనుక అందరినీ వణుక వణుకు పుట్టిస్తున్నాడు మొహద్ షమి ఐ థింక్ మొహద్ షమి అతని యాక్షన్ గానీ తను రన్ చేస్తూ వస్తే తన రిధమ్ గానీ తను పట్టుకునే సేమ్ పొజిషన్ గానీ ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్ని మొహద్ షమిలో ఉన్నాయి ఇతను హిట్ ద డెక్ బౌలర్ తిను బాల్ ని సీమ్ చేస్తాడు ఇస్ ప్రాపర్ సీమ్ పొజిషన్ ని రిప్రజెంట్ చేసి సేమ్ పొజిషన్ సేమ్ పడేలాగా బాల్ పిచ్ మీద పడుతుంది గుడ్ లెంత్ వేస్తాడు వెరీ డిఫికల్ట్ లెంత్ అది నాగింగ్ లెంత్ ఆ లెంత్ వేసిన తర్వాత బ్యాట్స్మెన్ కి అది లోపలికి వస్తుందా బయటికి వెళ్తుందా అనేది చెప్పలేరు అది చాలా క్విక్ గా వేస్తాడు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో సేమ్ బౌలర్ ఉంటే కనుక అది హిట్ ద డెక్ మంచి లెంత్ వేసే బౌలర్ ఉంటే కనుక ఆడటం చాలా కష్టం అండి మీరు ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ అది స్వింగ్ సీమ్ రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న బౌలర్ కనుక అలా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వేస్తూ వెరీ డిఫికల్ట్ లెంత్ వేస్తూ ఉంటే కనుక అది స్టెంప్స్ మీద అటాక్ చేసి వేస్తే కనుక ఎంత టెక్నిక్ ఉన్నా గానీ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అవటానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇది షమి అమేజింగ్ బౌలింగ్ అటాక్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బౌలింగ్ అటాక్ ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో అఫ్ కోర్స్ బుమ్రా సిరాజ్ గురించి తెలిసిందే బట్ షమి వాళ్ళకి జతగా చేరి ఆ త్రీ సీమర్స్ అందరి బ్యాట్స్మెన్ వణుకు పుట్టించడం అనేది ఇది చాలా గమనించాల్సిన విషయము మన ఆడిన ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ లో కూడా అంతే వీళ్ళు ముగ్గురు అసలు ఇంగ్లాండ్ దడదల ఆడిచ్చారు నవ్ అగైన్ శ్రీలంక వాళ్ళ ఏషియా కప్ లో యాభై రన్లకు అలౌట్ అయిపోయారు ఈ రోజు దాని లోపలే అవుట్ అవుతారనుకున్నాను కానీ ఆ రికార్డ్ ని వాళ్ళు బ్రేక్ చేయలేదు ఇంకా వరల్డ్ కప్ లో చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆల్ అవుట్ అన్నది ఇది అసలు ఎవరు ఊహించలేదు అండ్ దిస్ ఈస్ ద వాళ్ళ టాప్ ఫైవ్ అయితే కంప్లీట్ బులిన్ అల్జిబ్రా సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా ఒకటి ఇదేదో మీరు పాతకాలంలో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అనుకుంటా అట్లానే ఉంది సింగిల్ డిజిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ అనమాట సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా ఒకటి ఇది టాప్ ఫైవ్ శ్రీలంకన్ బ్యాటింగ్ స్కోర్ ఇది బ్యాట్స్మెన్ స్కోరు సో దీని వల్ల వాళ్ళు కంప్లీట్ గా డిమోరలైజ్ అయిపోయి ఉంటారు శ్రీలంకన్ టీమ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడిన లాస్ట్ టూ ఎన్కౌంటర్స్ ఐసిసి ఫిఫ్టీ ఓవర్ ఎన్కౌంటర్స్ లో ఒకటి లాస్ట్ ఏషియా కప్ వరల్డ్ కప్ ఏషియా కప్ ఒకటి ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ ఏషియా కప్ ఫైనల్స్ లో యాభై కి అలౌట్ అయిపోయారు అది మన ఫాస్ట్ బౌలర్ దాటికి సిరాజ్ దాటికి బుమ్రా దాటికి తట్టుకోలేక వాళ్ళు అలౌట్ అయిపోయారు ఈ రోజు ఇంకొకడు షమి కూడా తోడయ్యాడు కాబట్టి ఈ ముగ్గురు సీమర్స్ వాళ్ళని మూడు రకాలుగా మూడు వైపుల నుంచి ముప్పు తిప్పలు పెట్టే వాళ్ళని చావగొట్టి చెవులు మూసారు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ డిఫీట్ ఫర్ శ్రీలంకన్ టీమ్ అండ్ వాట్ ఎ గ్రేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బై ఇండియా అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ రన్స్ లీడింగ్ అంత అంత లీడ్ తో గెలవటం అనేది చాలా ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇండియాకి ఇంత హైయెస్ట్ ది ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆల్ రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ నవ్ అఫీషియలీ ఇండియా ఈజ్ నవ్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ హాస్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ చూద్దాం తర్వాత కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ మన న్యూజిలాండ్ నేను ఓడిపోయిన న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ ఓడిపోయింది కదా న్యూజిలాండ్ ఓడిపోయిన తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాతో వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకొక మలుపు తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్స్ కి ఫస్ట్ టూ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ క్వాలిఫై అయినట్టే సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా సో ఇద్దరు క్వాలిఫై అయిపోయారు ఇతర థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్స్ కి డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ సో నాట్ ఎనీ బడి టు బి రూల్డ్ అవుట్ అటు ఆస్ట్రేలియా ఫైట్ చేస్తుంది న్యూజిలాండ్ బాగా ఆడుతున్న న్యూజిలాండ్ లాస్ట్ మూడు మ్యాచ్లు ఓడిపోయి ప్లస్ వాళ్ళందరూ ఇంజురీస్ తో ఉండడంతో వాళ్ళందరూ చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అసలు పదకొండు మంది టీం ఫామ్ చేయగలరా లేదా అనేది కూడా ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సిన విషయము సో ఇంజురీస్ ప్రోన్ న్యూజిలాండ్ అన్ని యుద్ధంలో వాళ్ళ ఉన్న సైనికులందరూ ఇంజురీస్ అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ యుద్ధంలోకి రాగలరా లేదా అనేది కూడా పెద్ద డౌట్ సో దట్ ఈస్ వెరీ కన్సర్నింగ్ థింగ్ ఫర్ న్యూజిలాండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అండ్ ఆస్ట్రేలియా అయితే ఫస్ట్ రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు కంబ్యాక్ అయ్యి లాస్ట్ నాలుగు మ్యాచెస్ చాలా బాగా ఆడారు సో
చూద్దాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మాత్రం అసలు కంప్లీట్ గా రూల్ చేయడానికి లేదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈస్ రియలీ ప్లేయింగ్ వెల్ దర్ ప్లేయింగ్ మచ్ బెటర్ దాన్ ఐ వుడ్ సే పాకిస్తాన్ దే డిజర్వ్ సో పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా కంటెండర్స్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉండి సో ఈ సెమీఫైనల్స్ పోటీ లాస్ట్ టూ రెండు పొజిషన్స్ కి ఫ్రెండ్స్ ఐదారు టీమ్స్ తలపడుతున్నాయి అది ఎవరంటే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ అండ్ ఆల్సో పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ చూద్దాం ఐ థింక్ మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఇంగ్లాండ్ కూడా ఛాన్స్ ఉండచ్చు ఉండొచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు బాటమ్ ఆఫ్ దట్ లీగ్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ నెక్స్ట్ మూడు మ్యాచ్ లో ఇట్లానే ఇండియా గెలిచినట్టు మూడు వందల రన్స్ తేడాతో హై మార్జిన్ డిఫీట్స్ వాళ్ళు చేయాలి బట్ ఐ థింక్ ద వే దే ప్లేడ్ అగైనెస్ట్ ఇండియా మోరల్లీ దే వర్ డిమోరలైజ్డ్ అటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఓడిపోయారు అటు మన మీద ఓడిపోయారు ఇండియా మీద ఓడిపోయారు సో అలా ఓడిపోవటం వల్ల వాళ్ళు కంప్లీట్ డిమోరల్ అయిన టీమ్స్ ఎవరంటే ఇద్దరు ఇద్దరు అఫ్ కోర్స్ బంగ్లాదేశ్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బంగ్లాదేశ్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద లీగ్ నౌ బంగ్లాదేశ్ అసలు రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు బట్ అసలు సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నెదర్లాండ్స్ లాంటి టీమ్ స్పిరిటింగ్ స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ తో ఆడుతూ ఇలాగా ఇంత పెర్ఫార్మెన్స్ మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారా మంచి మంచి టీమ్స్ ని ఓడించి ఇలా ఇస్తారా అటు నెదర్లాండ్స్ బంగ్లాదేశ్ ని సౌత్ ఆఫ్రికా నోడిచ్చింది అలాగనే మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అటు ఇంగ్లాండ్ నోడిచ్చింది పాకిస్తాన్ నోడిచ్చింది అండ్ ఇంక శ్రీలంక నోడిచ్చింది సో ఇలాంటి టాప్ క్లాస్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తారా అన్నదే పెద్ద ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యార్థకమైంది ఈ వరల్డ్ కప్ లో విచ్ ఈస్ అ గుడ్ ఐ థింక్ అలాంటి టాలెంటెడ్ ఉన్న టీమ్స్ డిజర్వ్డ్ ఎందుకు వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ లో ఆడుతున్నారు అనేది వాళ్ళు నిరూపించారు తర్వాత వర్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కిందకి వస్తే కనుక ఇంగ్లాండ్ ఐ థింక్ ఎవరు ఊహించి ఉండకపోవచ్చు సెమీస్ లో సెమీస్ లో లేకపోవడం కాదు కదా ఇది బాటమ్ ఆఫ్ ద లీగ్ అని అవుతారు లాస్ట్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ అనేది ఎవరు ఊహించలేదు అది చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత నాకు సర్ప్రైజ్ కానిది ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ అండ్ శ్రీలంక దే ఆర్ బాటమ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు ఓడిపోతారు అనేది నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం కాదు బట్ దే ఆర్ నాట్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ టీమ్స్ కంటెండర్స్ ఇన్ దిస్ టోర్నమెంట్ దెన్ నెదర్లాండ్స్ హ్యావ్ ప్లేడ్ రియలీ వెల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రియలీ ప్లేడ్ వెల్ విచ్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ అండ్ అ వెరీ నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఈస్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ ద వర్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో ఫార్ అదే కొంచెం వరింగ్ గా ఉంది ఇంకా పాకిస్తాన్ అటు ఇటు చావు బతుకు మధ్య ఇలా హ్యాంగింగ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నది పాకిస్తాన్ చూద్దాం వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏమవుతుంది అనేది అది ఫ్రెండ్స్ రేపు టూ పార్టీ స్పాయిలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఎవరైనా అప్సెట్ చేసింది ఎవరంటే ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏమో పాకిస్తాన్ ని అప్సెట్ చేసింది అండ్ ఇంగ్లాండ్ అప్సెట్ చేసింది తర్వాత నెదర్లాండ్స్ సౌత్ ఆఫ్రికా అప్సెట్ చేసింది తర్వాత శ్రీలంక అప్సెట్ చేసింది సో ఇలా పార్టీ స్పాయిలర్స్ అంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు వరల్డ్ సెమీఫైనల్స్ లో రాకపోయినా గానీ వీళ్ళు వాళ్ళు చేయాల్సిన చేసి వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ గాని వాళ్ళ యొక్క దాన్ని రిమార్కబుల్ రిమార్క్ అనేది వేసుకున్నారు ఈ వరల్డ్ కప్ లో సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి టుమారోస్ గేమ్ హూ విల్ ప్లే అండ్ హూ విల్ విన్ ఇద్దరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ నెదర్లాండ్స్ కి ఇద్దరు మంచి స్పిరిట్ స్పిరిట్ తో ఆడుతున్నారు కాబట్టి అది ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాట్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ టుడే బై ఇండియా అగైన్ శ్రీలంక అగైన్ అన్బీటబుల్ సెవెన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ విన్స్ హోప్ఫుల్ ఇదే పర్ఫార్మెన్స్ ముందర మ్యాచెస్ ఇస్తారు సెమీస్ అండ్ ఫైనల్స్ లో కూడా ఇస్తారు అని ఆశిద్దాం అండ్ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్లాక్ అని నొక్కండి అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సత్ శ్రీకాల్ నమస్తే అండ్ గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ టాక్ టు యూ అగైన